什么？那是给老大的救命药。混账！咱就是让你们来看一下方小子，你们怎么把事情搞得一团糟？亏你们还是咱的老部下，简直就是丢人！父皇，怎么我们救命药没了你没事？听说是大哥的救命药，你就急了呢？都是你儿子，这差别也太大了吧！别说这没用的，方小子，你还有什么补救的方法吗？其实补救的方法还是有的，毕竟太子十年以后才会病发，只要趁这个机会再培养一批霉变柑橘，应该也来得及。只是。只是刚才有人说，要是此物可以入药的话，他就把这些柑橘全都吃了。不知道此话还算不算数啊？这小子怎么这么小心眼啊？还想着找自己的茬儿？老哥啊，人在矮檐下，怎能不低头？这该服软还得服软啊！这橘子你就吃了吧。呃，那橘子都发霉了，你怎么不吃啊？对了，还有人说这柑橘猪都不吃，不知道有没有这回事？自己这嘴怎么这么欠呢？这下也被惦记上了吧？老夫出言不慎，得罪了方小友，确实该罚。是啊，老弟，老唐我就是个粗人，刚才一下嘴臭得罪了老弟，该怎么办？你话可道，老哥哥一定照办。方小子，韩国公和信国公都是我大明重臣，你可不要太过分啊！哈哈，陛下言重了，我也不过开个玩笑，哪能真让二位国公吃辅食呢？二位国公要是过意不去的话，不妨把陛下赐给我的十万贯宝钞换成金银如何呀？另外，误工费、车马费和精神损失费什么的。你们是不是也看着给点？方小友真是大度啊！老夫另外赠送五万贯来协助小友给太子治药。老汤我也一样，钱财名誉一早就送上来。一个毛头小子，你们都搞不定，还得向人家赔礼道歉。以后出去不要说是给我咱老猪混的，真丢不起这个人。黄爷爷，你怎么来了？李爷爷、汤爷爷，你们也在呀、啊？乖孙儿，快过来，让爷爷稀罕稀罕。雄鹰啊，你和你爹，你姑跑这来干嘛？父王让我来。当面谢过恩公的救命之恩，姑姑是替奶奶过来谢谢恩公的。嗯，不错，知恩图报方是男儿本色，你们也记着点。上尉这话你也说得出口，要不是你，我们俩老头用得着在这丢人显眼吗？上尉你亏不亏心？雄鹰啊，这好玩吗？这里可好玩，那些姐姐会的游戏可多了。对了，爷爷，恩公送给姑姑一瓶水水，喷到身上香香的，姑姑可喜欢它了。连自己的香囊都送给恩公了，说是恩公以后有了水水要第一个送给自己。什么？三丫头从不离身的香囊，现在居然送给方小子了？不行，得敲打敲打方小子。嗯，有了，方小子，乡下人土里刨食，累死累活的，一年也不过混个温饱，你居然拿着上好的酒肉在这糟蹋！我大明什么时候富到这个程度了？你这佛佛派，要是让百姓看见了，岂不是让天下人寒心？北元是怎么亡的？就是因为他们苛待小民，这天下才太平了几天，你们就不知道天高地厚了？是不是还要等到大明封烟四起，你们才满意？闻言，一个个都面色古怪。怎么，朕说的不对？看你们的样子还不服气？莫非你们还赞成方小子这种祸国殃民的手段？看来父皇也和自己当初一样误会方先生了。可是当着这么多人解释，岂不是让父皇下不了台？要不还是让方先生先受点委屈，解等没人了再向父皇解释。黄爷爷，这你就不对了。方恩公这么做，不仅不是祸国殃民，反而是利国利民的壮举。黄爷爷，你冤枉恩公了。哦，雄鹰，你为甚这么说？王爷爷，恩公刚才说了，这酒是用来制作酒精的，酒精可以清疮杀毒，有了它，那些为我大明征战的伤兵就多了几分保命的机会，本该残疾的也可以四肢健全，过上正常人的生活，如此利器，岂不是可以使我大明军心稳定，江山永固？恩公还说，海外有大国，那里的上上下下是相如命。这些水水可以换取他们大量的钱财和粮食，有了这些钱财和粮食，朝廷就可以少收一些百姓的赋税，百姓的负担轻了，自然会对朝廷和皇爷爷感恩戴德。有了民心，有了军心，我大明江山自然绵延万代。这不是利国利民的壮举，什么才是利国利民的壮举？皇爷爷，你冤枉恩公了。应该向他赔礼道歉。傻，这东西还有这么大的用途？咱大孙子不会是被方小子给蒙了吧？貂儿，雄鹰刚才说的一切属实。回父皇，雄鹰刚才所说句句属实。那香水就不用说了，芬芳馥郁，沁人心脾，让人嗅之忘俗。但那酒精就有活死人肉白骨的奇效。四弟已经在他和狗身上验证过了。阿、啊、振自己刚训斥了方小子，奢靡无度，祸国殃民，结果就被亲孙子打了脸。这事情反转的太彻底了，要是传出去，自己岂不是成了不分青红皂白的昏君？自己这皇上的面子还要不要了？一时之间，十王府内陷入了迷之尴尬。
就在此时，一阵密集的马蹄声由远及近，八百名精锐骑兵赶到了狮王府外。启禀上尉，骑守卫八百士卒前来护驾。陛下，你这是要干什么？这是朕的意叫来给方小子试刀的。试刀？上尉不是叫我带兵包围石王府的吧？怎么改成试刀了？你这不会是假传圣旨吧？回诸位殿下和各位大人，陛下接到锦衣卫奏报，说方先生发明一种神药可治金疮刀伤，但是效果如何尚未可知。陛下怜惜我大明将士的性命，想让此药快点投入军中，故此才调动军中精锐给方先生试刀验伤，观察神药的疗效。只是没想到燕王殿下宅心仁厚。居然抢先一步试刀，实在是让人敬佩。我大明有燕王和方先生这等贤王大才，真是可喜可贺啊！窝槽，早知道父皇安排了这么多人试刀，自己干嘛急着给自己来那一下啊？虽然这一刀不致命，但是他也疼啊！陛下圣明啊，居然如此看重我们这些士族的性命，不仅让这个小先生研究神药，更是让燕王殿下亲自试刀。从此以后，我生是大明人，死是大明魂。阿、啊、正，明明就是临时编出来的谎话。这些人怎么还当真啊？古代人就这么好糊弄吗？这位先生，下次如果还要试刀的话，就先从我开始吧。还未请教阁下台府，方先生，这位师姑的表兄，曹国公李文忠，现任吴军都督府都督。原来是曹国公啊，久仰久仰。哪里哪里，先生谬赞了。曹国公，令郎是不是叫做李景龙？他的兵法是你亲自传授的吗？正是犬子，不过我一直忙于军务，没有时间教他兵法。都是犬子自己从兵书上学的，务虚不务实。希望他以后不会变成只知纸上谈兵的道阔。方先生特意问其犬子，是不是有什么指教？指教不敢当。令郎可是我大明头号战神啊！什么？大明头号战神